సో హాయ్ గాయస్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈరోజు మన వీడియోలో వచ్చేసి బైక్ ఎలా నడపాలో నేర్పిస్తాను బైక్ కాస్త డట్టిగా ఉంది కాస్త పట్టించుకోకండి దాని గురించి వాషింగ్ చేయలేదు సో ఫస్ట్ మీరు బైక్ నేర్చుకోవాలంటే మీకు కావాల్సింది ఏంటో తెలుసా తెలుసా చెప్పండి ఏంటో అవును బైక్ కావాలి ఎస్ అందుకే బైక్ ఉంది మన దగ్గర సో సెకండ్ వచ్చేసి మీకు హ్యాండ్స్కి లెగ్స్కి అండ్ తలకి ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారా బాబా అంటే బైక్ నడపాలంటే ఇవన్నీ ఉండాలి కన్ఫామ్గా సో మీరు అన్నీ తీసుకోకపోయినా కానీ లెగ్స్కి మాత్రం అండ్ హెల్మెట్ కన్ఫామ్గా పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువ కాళ్ళు కింద పెడతారు కాబట్టి మీకు లెగ్స్ ఎక్కువ యూజ్ అవుతాయి సో సెకండ్ వచ్చేసి హెల్మెట్ హెల్మెట్ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే సడన్గా పడినా కానీ ఫస్ట్ హెడ్ కిందకి తగులుతుంది అన్నమాట సో అందుకని హెల్మెట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ గ్లౌజ్ ఇంపార్టెంట్ కాదంటే గ్లౌజ్ ఇంపార్టెంట్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను లాస్ట్ లోకలో కూడా చూడండి ఎలా గిరిగిపోయిందో సో అది మీరు సేఫ్టీగా ఉండాలంటే కనుక మీరు గ్లౌజ్ కూడా పెట్టుకోవడం బెస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి బైక్ నడపడానికి ఈ ప్రికాషన్స్ అయితే ఎక్కువ గుడ్ క్వాలిటీ షూస్ యూజ్ చేయండి మీరు నేనైతే ఈ షూస్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఈ షూస్ మీద కూడా పడ్డా ఒకసారి ఇదిగోండి గీతలు ఇదొకటి ఇదొకటి దిస్ వన్ సో అందుకే ఆ ప్లేస్లో మీ కాళ్ళు ఉంటే గీరకపోతాయి చెప్పేస్తున్నా అందుకే మ్యాక్సిమం షూస్ అండ్ హెల్మెట్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గ్లౌజ్ కూడా ఇంపార్టెంటే యూస్ చేసే వాళ్ళు యూస్ చేయొచ్చు అండ్ ఫస్ట్ మనం బైక్ నడపాలంటే బైక్ ఉండాలి అది తెలిసిందే మీరు ఫస్ట్ మీరు బైక్ స్టార్ట్ చేసుకునేటప్పుడు అంటే బైక్ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అట్లాగా పెద్ద సీసీ బైక్స్ అయితే అస్సలు వాడకండి ఇలాంటి బైక్స్ అయితే అస్సలు వాడకండి ఎందుకంటే ఇవి అగ్రెసివ్గా ఉంటాయి అంటే మీరు క్లచ్ మూమెంట్ అయ్యి ఇచ్చినప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మీకు కూడా సడన్గా వదిలేసినా కానీ ఫ్రంట్ వీల్ జంప్ అవుతుంది అందుకే ఇలాంటి బైక్స్ అయితే అవాయిడ్ చేయండి మ్యాక్సిమం నేను ప్రిఫర్ చేసేది అయితే స్ప్లెండర్ ఆర్ గ్లామర్ షైన్ ఈ మూడిట్లో ఏదన్నా ఓకే ఎందుకంటే ఈ స్టార్టప్ బైక్స్ కాబట్టి మీరు దాని మీద నేర్చుకోవచ్చు ఫస్ట్ మనం బైక్ మీద ఎక్కేటప్పుడు ఎప్పుడు మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే స్టాండ్ సైడ్ ఎక్కండి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎక్కితే బ్యాలెన్స్ అవుటే అటు పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఎక్కడప్పుడు ఫస్ట్ ఇలాగా ఈ బైక్స్కి అయితే ఇలాగా ఇలా ఎక్కాలి అండ్ ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఇది మన కన్సోల్ అయితే ఆన్ అయిపోయింది నార్మల్ బైక్స్కి అయితే ఇట్లా ఏముండదు కన్సోల్ గిన్సోల్ అని దీనికైతే చెప్తున్నాను సో మీరు బైక్ ఎక్కిన తర్వాత ఫస్ట్ స్టాండ్ తీసుకోవచ్చు స్టాండ్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీకు మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండే చెప్తున్నాం అవి ఒకసారి మీరు బ్రెయిన్లో నోట్ చేసుకోండి మనకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో ఎప్పుడు క్లచ్ అండ్ లెఫ్ట్ లెగ్లో ఎప్పుడు గేర్ షిఫ్టర్ ఉంటుంది ఇది అన్నమాట గేర్ షిఫ్టర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నార్మల్ ఈ సిక్స్ గేర్స్ ఉన్న బైక్స్ కానీ కాస్త టాప్ బైక్స్ కానీ ఓన్లీ సింగిల్ రాడ్ ఉంటుంది అదే స్ప్లెండర్ షైన్కి అయితే వెనకాల కూడా ఇట్లా రాడ్ ఉంటుంది మన రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వచ్చేద్దాం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వస్తేనేమో రైట్ హ్యాండ్లో ఫ్రంట్ బ్రేక్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం మనం ఇదే ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటాం అన్నమాట ఎందుకంటే ట్రాఫిక్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మనం కాలు కింద పెట్టుకొని వెళ్తాం కాబట్టి ఇదే ఎక్కువ కొడుతూ ఉంటాము అండ్ రైట్ లెగ్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి రియర్ బ్రేక్ అయితే ఉంటుంది రియర్ బ్రేక్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ బ్రేక్ అనమాట ఇప్పుడు మీకు దీంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి చెప్తాను ఈ బైక్స్కి అయితే మ్యాక్సిమం లోవర్ బైక్స్కి అయితే డైరెక్ట్ కీ ఆఫ్ ఉంటుంది ఇట్లాంటి వాటికి ఇగ్నిషన్ ఉంటుంది మీరు ఇది ఇగ్నిషన్ ఆఫ్ ఉండి బైక్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ అయితే నేను ఎట్లా పెట్టుకుందాం ఇగ్నిషన్ ఆఫ్ చేసి బైక్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే అవ్వదు ఇది ఆన్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ చేయాలి సో ఇటు వచ్చేసి మనకి హెడ్ లైట్ అప్పర్ డిప్పర్ ఉంటుంది అండ్ పాస్ పాస్ లైట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు లోవర్ బైక్స్లో అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది అన్నమాట ఆప్షన్ అండ్ ఇండికేటర్స్ వచ్చేది రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ అది ఇండికేటర్స్ వచ్చి ఇది హార్న్ సో బైక్ మీద అయితే చెప్పేశాను ఇంకా మనకి హ్యాండ్స్ లెగ్స్తోనే సో గేర్ షిఫ్టింగ్ చూపిస్తాను ఒకసారి గేర్ షిఫ్టింగ్ చూడండి ఇది మనకి గేర్ రాడ్ అనమాట మనం గేర్ వేసినప్పుడల్లా క్లచ్ ఇలా హోల్డ్ చేయాలి ఇలా హోల్డ్ చేసి వన్ డౌన్ న్యూట్రల్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్త్ వన్ సిక్స్ గేర్స్ అనమాట దీనికైతే నార్మల్ బైక్స్కి అయితే ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఉంటాయి స్ప్లెండర్కి ఐ థింక్ ఫోర్ అనుకుంటా అంటే నేను ఎక్కువ నడపలేదు అది ఫోర్ అనుకుంటున్నా
సో ఫస్ట్ మీరు బైక్ ఎక్కినప్పుడు మ్యాక్సిమం న్యూట్రల్లోనే ఉంచుకోండి బైక్ అయితే అప్పర్ హిల్స్లో అయితే చెప్పట్లేదు నేను అంటే హిల్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా అక్కడైతే న్యూట్రల్లో ఉంచుకోకండి గేర్లోనే ఉంచండి సో ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేసుకుందాం మీకు గేర్ షిఫ్టింగ్ తెలిసింది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఏముంటాయో తెలిసినాయి సో ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ చెప్తాను మీరు ఎప్పుడైనా బైక్ని న్యూట్రల్లో ఉండే స్టార్ట్ చేసుకోండి స్టార్ట్ చేసినాం బైక్ బైక్ ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అంటే మీరు ఇప్పుడే అంటే మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి బైక్ తీస్తే కనుక ఒక వన్ టూ మినిట్స్ అట్లాగా ఉంచండి ఇంజన్కి మంచిది హీట్ అయితేనే మంచిగా వెళ్తుంది అన్నమాట ఫస్ట్ గేర్ అయితే ఇద్దాం ఎప్పుడైనా సరే క్లచ్ పట్టుకొని వన్ డౌన్ డౌన్ ఇది నార్మల్ బైక్స్కి అయితే అన్నీ వెనకకు అన్నమాట న్యూట్రల్ ఒకటి కింద ఉంటుంది నార్మల్ స్ప్లెండర్ వాటికి అయితే వెనకాల ఒకటి ఇలా అంటే బ్యాక్ సైడ్ లెగ్ ఇలా అంటే ఫస్ట్ గేర్ పడుతుంది మనకి ఈ పెద్ద బైక్స్కి ఏంటంటే ఇలా గేర్ ఇండికేటర్ ఉంటుంది అన్నమాట ఇప్పుడు ఫస్ట్ గేర్లో ఉంది సో మీరు బైక్ నడిపే ప్రతిసారి స్టార్టింగ్లో జస్ట్ క్లచ్ ఇది అవుతుందండి చాలా అంతే చూడండి బైక్ మూవ్ అవుతుంది కదా నేను రేజ్ కూడా ఇవ్వట్లేదు జస్ట్ క్లచ్ అలా వదలండి అంతే ఎందుకంటే మీరు స్టార్టింగే ఇచ్చారనుకోండి క్లచ్ ఈ యాక్సలరేషన్ మీకు ఇబ్బంది అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో క్లచ్ ఇలా లైట్గా వదలడమే నేర్చుకోండి ఫస్ట్ క్లచ్ ఇలానే లైట్గా వదిలేసి సో మనకైతే ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు టూ లెగ్స్ నేను పైన పెట్టేసుకున్నా మ్యాక్సిమం ఫోర్ ఫైవ్ స్పీడ్ ఉన్నప్పుడే పెట్టేసుకోండి టూ లెగ్స్ పైన అండ్ క్లచ్ ఫుల్గా వదిలేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూసుకోవచ్చు రేజ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం క్లచ్ ఫుల్గా వదిలేసాను అది అంతే ఇంకా మీరు బ్యాలెన్స్ చేసుకునే దాని మీద ఉంటుంది అన్నమాట సో మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి న్యూట్రల్ ఈ కిల్ స్విచ్ చూడండి ఈ కిల్ స్విచ్ ఆఫ్లో ఉందా బైక్ స్టార్ట్ అవట్లేదు కిల్ స్విచ్ ఆన్ చేసుకుంటే అది సో మీరు ఎప్పుడు కిల్ స్విచ్ చూసుకోండి పెద్ద బైక్స్కి అయితే అండ్ చూడండి క్లచ్ ఫస్ట్ గేర్ లైట్గా క్లచ్ వదలడం ఆటోమేటిక్గా బైక్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కాస్త స్పీడ్ ఫోర్లోకి ఫైవ్లోకి వెళ్ళం కానీ లెగ్స్ పైన పెట్టేసుకోండి బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి ఇంకా బాడీతో అండ్ మెల్లగా రివ్ చేయండి ఇంకా ఇది అయిపోయిన తర్వాత సో అర్థమైంది కదా మీకు ఇది మీకు ఈ ప్రాసెస్ వచ్చేదాకా సెకండ్ గేర్కి మాత్రం వెళ్ళకండి ఈ ప్రాసెస్ రిపీట్ చేస్తూ ఉండండి ఫస్ట్ అయితే ఈ ప్రాసెస్ రిపీట్ చేసి రిపీట్ చేసి మీకు ఫస్ట్ గేర్లో అలవాటు అయిన తర్వాత సెకండ్ గేర్కి మార్చండి సెకండ్ గేర్కి మార్చడం కాదు కాస్త రివ్ అయితే చేయండి లేకపోతే బైక్ ఆగిపోయింది ఓకే ఫస్ట్ గేర్లో అయితే చూసారు కదా మ్యాక్సిమం క్లచ్ స్లోగానే అంటే కొద్దిగా లైట్ కుదరడానికి ట్రై చేయండి అది ఇది హాఫ్ క్లచ్ కాబట్టి ఎక్కువ వదలదండి అది ఇంతే హాఫ్ క్లచ్ అని అది ఫుల్ కాదు సో ఇంత కొద్దిగా వదిలి మెల్లగా వదిలేయండి రేజ్ మాత్రం ఇవ్వకండి మీరు స్టార్టింగ్ కాబట్టి రేజ్ మాత్రం ఇవ్వకండి అసలు రేజ్ ఇస్తే అంటే కాస్త స్పీడ్ ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ మీకు ఇంకోటి చూపిస్తాను ఏంటి అంటే కొంతమంది స్టార్టింగ్లో భయపడి ఒకటి చేస్తారు అనమాట ఏంటంటే బైక్ స్టార్ట్ చేసిన భయం వేసి ఇట్లా చడంగా వదిలేస్తారు అప్పుడు మీకు బైక్ జంప్ అయిద్ది అన్నమాట దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఉండదులేండి బైక్ అలా జంప్ అయిద్ది ఏంటంటే మీరు ఆ టైంలో రేజ్ ఇస్తే కనుక ఫ్రంట్ వీల్ లేసిద్ది ఆ ప్రాబ్లం వద్దు మనకి సో అందుకే జస్ట్ ఆన్ స్లోలీ బైక్ మూమెంట్ వచ్చేదాకా అంతే అంతేగాని ఇట్లా వదిలేరు అనుకోండి ఇలా జంప్ అయ్యి ఆగిపోయింది బైక్ అయితే అది ఇది ఒకటి నోట్ చేసుకోండి మీరు అండ్ మీకు ఇప్పుడు సెకండ్ గేర్ చూపిస్తాను సెకండ్ గేర్ వచ్చేసి మీకు ఫస్ట్ గేర్లో మెల్లగా నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ ట్రై చేయండి మ్యాక్సిమం వచ్చేస్తుంది సో ఫస్ట్ గేర్లో మెల్లగా నేర్చుకున్న తర్వాత కాళ్ళు పైకి పెట్టేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ ఇంకా మీకు తెలుస్తుంది అన్నమాట బైక్ గర్ర అని సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది ఆ టైంలో సెకండ్ గేర్కి మార్చేసుకోవాలి లేదంటే బైక్ అరుస్తూ ఉంటుంది సో అది సెకండ్ గేర్కి అయితే మార్చుకోండి నేను మీకు ఇప్పుడే ప్రిఫర్ చేయను మ్యాక్సిమం థర్డ్ ఫోర్త్ గేర్స్ అయితే ఎందుకంటే ఫార్టీ దాకా నేర్చుకోండి మీరు స్పీడ్ బిగినర్స్ కాబట్టి థర్డ్ ఫోర్త్ గేర్స్ వేస్తే అంటే పెద్ద బైక్స్ చెప్తున్నాను చిన్న బైక్స్ కాదు పెద్ద బైక్స్కి అయితే థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ఈ గేర్స్ మాత్రం ఇప్పుడే వేయకండి మీరు ఎందుకంటే ఇప్పుడిప్పుడే కదా నేర్చుకుంటుంది అగ్రెసివ్గా ఉంటాయి బైక్స్ మీరు ఓ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటే సడన్గా మీరు ఆపలేరు సో మనం బ్రేకింగ్ చూద్దాం ఇప్పుడు సో మీకు ఎక్కువ యూజ్ అయ్యేది మాత్రం చెప్పా కదా ఫ్రంట్ బ్రేకే 
మీరు ఎప్పుడు కూడా బ్రేకింగ్ చాలా చాలా జాగ్రత్తగా మాత్రం కొట్టాలన్నమాట ఇగో నేను కొడతా చూడండి బ్రేకింగ్ బ్యాక్ బ్రేక్ కొట్టి ఫ్రంట్ బ్రేక్ పంప్ చేయండి అంతే ఫ్రంట్ బ్రేక్ పంప్ చేయడం అంతే ఇలాగా ఇలా పంప్ చేయండి సడన్గా బట్ట వేసుకుంటే కనుక స్కిడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి జస్ట్ ఇలా పంప్ చేయడం ఇప్పుడు ఇలా వెళ్తూ ఉంటారు బ్యాక్ బ్రేక్ పట్టుకుంటే కాస్త స్లో అయింది అప్పుడు ఫ్రంట్ బ్రేక్ పంప్ అంతే లేదు మీరు ఓవర్ స్పీడింగ్లో ఉంటే మాత్రం ఒకటే చేయండి బ్యాక్ బ్రేక్ కూడా అప్పుడు ఇలా ఇలా పంప్ చేయండి అది బ్యాక్ బ్రేక్ కూడా ఇలా పంప్ చేస్తే అప్పుడు తొందరగా ఆగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అదే గట్టిగా పట్టేసుకున్నారు అనుకోండి స్కిడ్ అయిపోయింది మ్యాక్సిమమ్ సో అది బ్రేకింగ్ చూసారు కదా మీరు అయితే మీరు ఎప్పుడు హై స్పీడ్లో ఉంటే కనుక పంపింగ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మ్యాక్సిమం సెకండ్ గేర్ నుంచి దాటి మాత్రం వెళ్ళకండి మీకు పర్ఫెక్ట్గా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేదాకా మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేదాకా కన్ఫర్మ్గా వెళ్ళకండి ఎందుకంటే మీరు సడన్గా ఎవరైనా అడ్డు వచ్చేస్తే ఏం చేయాలో అర్థం కాదు సో అందుకే ఫస్ట్ గేర్లో సెకండ్ గేర్లో నేర్చుకొని మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు అని అంటే థర్డ్ గేర్కి షిఫ్ట్ అవ్వండి థర్డ్ తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇంకా ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇక ఉండిలా మాత్రం అసలు చేయకండి ఆయన మొత్తం సడన్గా వచ్చేసిన తర్వాత ఇండికేటర్ వేస్తున్నాడు సో మీరు బైక్ అయితే ఫస్ట్ గేర్లో సెకండ్ గేర్లో నేర్చుకున్న తర్వాత యూటర్న్ ఎలా తీసుకోవాలి అని నేను చూపిస్తాను మ్యాక్సిమం మీరు యూటర్న్ తీసుకోవాలంటే బైక్ స్లో చేయాల్సిందే అదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి లేదు మేము తిప్పేస్తామంటే తిప్పేయకండి అలాగా తిప్పకూడదు కూడా అండ్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ మీద కూడా ఎలా వెళ్ళాలో చూపిస్తాను చూడండి స్పీడ్ బ్రేకర్ వస్తే మీరు స్లో చేసేసుకొని మ్యాక్సిమం సెకండ్ ఆర్ ఫస్ట్ గేర్కి తెచ్చేసుకోండి ఫస్ట్ గేర్కి తెచ్చుకొని ఇలా ఎక్కించేయండి అండ్ న్యూటన్ దగ్గర కూడా స్లో అయిపోయి ఇలాగా ఆగి బైక్స్ కార్స్ ఏం రాకపోతే డైరెక్ట్ ఇట్లా లెగ్ కింద పెట్టుకొని ఇలా రైట్ సైడ్ లెగ్ కింద పెట్టుకొని హ్యాండిల్ టర్న్ చేయండి చాలు అంతే సింపుల్ యూటర్ జస్ట్ మీరు రైట్ సైడ్కి ఇండికేటర్ వేసి అక్కడ లెగ్ కింద పెట్టుకొని ఎవరు రాకపోతే కనుక డైరెక్ట్ తిప్పేసుకోవడం ఇంకా అంతే ఇంతకంటే ఎక్కువ ఏం ప్రెషర్ ఉండదు దానికి యూటర్న్కి అండ్ మీరు ఇంకోటి స్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు టర్న్ చేయాలంటే హ్యాండిల్ ఇలా ఇలా తిప్పాల్సి వస్తుంది అండ్ మీరు ఫాస్ట్లో ఉన్నప్పుడైతే బాడీని ఇలా 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 అంతే ఇటు 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 అంతే స్పీడ్లో ఉంటే కనుక ఎక్కువ బాడీ మూమెంట్స్ యూజ్ అవుతాయి అంటే ఇట్లాగా ఇట్లాగా అది హ్యాండిల్ మూవ్ చేయలే మా టైంలో ఎందుకంటే కొద్దిగా మూవ్ చేసినా కానీ సడన్గా తిరిగినట్టు ఉంటుంది అది అందుకే ఎక్కువ మాత్రం ఇదే చూడండి సో మళ్ళీ మీకైతే యూటర్న్ తీసుకొని చూపిస్తాను ఇక్కడ సో ఇక్కడ నుంచే స్టాప్ చేసేసుకుంటున్నా నేను ఫోర్ థర్డ్ సెకండ్ అండ్ యూటర్న్ దగ్గర రాగానే ఫస్ట్ అంతే ఎవరు రావట్లేదు అనుకుంటే డైరెక్ట్ లెగ్ ఇలా కింద పెట్టేసి హ్యాండిల్ ఫుడ్ టర్న్ చేసి యూటర్ అంతే ఇండికేటర్ ఆఫ్ చేసుకోండి అంతే ఇంకా అంతే మీకు బైక్ అలవాటు అయితే కనుక ఇలా షిఫ్ట్ చేసేసుకోవచ్చు గేర్స్ మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ వస్తుంది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ వస్తే మీరే ఆటోమేటిక్గా గేర్ షిఫ్టింగ్ నేర్చేసుకుంటారు ఒక పాయింట్ ఉంటుంది అన్నమాట గేర్ షిఫ్టింగ్కి ఎవ్రీ బైక్ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది ఆ పాయింట్ వస్తే మీకే అర్థమైంది కొన్ని డేస్ అయిన తర్వాత నడిపితే అప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది గేర్ చేంజ్ చేయాలి ఇక్కడ అని అంతే ఆ టైంలో గేర్ చేంజ్ చేసేయండి అంతే సో ఇది మన బ్లాగ్ ఈరోజుకి హౌ టు రైడ్ ఏ మోటార్ సైకిల్ అనుకోండి బైక్ ఎలా నడపాలనుకోండి ఐదు నిమిషాల్లో బైక్ నడపడం ఎలా అనుకోండి ఐదు నిమిషాలు కాదండి ఎక్కువ వచ్చి ఉంటుంది ఈ వీడియో అది సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా లేదు మాకు బండి వచ్చిన బాబు వేరేది అని చెప్పన్నా కానీ కింద కమెంట్ చేయండి ఏ టాపిక్ గురించి చెప్పాలో అవి చెప్పేస్తాను నేను ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం నాకు అంత ఐడియా రావట్లా ఏ ఎట్లాంటి వీడియోస్ నచ్చుతున్నాయో మీకు అండ్ లాస్ట్ బ్లాగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మన హైదరాబాద్ స్పీడ్ ఫెస్ట్ బ్లాగ్ చాలా చాలా లవ్ చూపించారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టూ కే ఉంది నేను చూసినప్పుడైతే అది ఇప్పుడు ఎంత ఉందో తెలీదు రియల్లీ చాలా 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 థ్యాంక్ యూ సో ఇలాగే లవ్ చూపిస్తూ ఉండండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి అండ్ ఇన్స్టాలో కూడా ఫాలో అవ్వండి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి డిస్క్రిప్షన్ చూస్తాను అండ్ మెయిన్ రూల్ మీరు మాత్రం ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్లా మాత్రం పోకండి బండి నేర్చుకున్న తర్వాత అది ఇట్లా పోతే ఆపోజిట్ వాడికి మీ మీ ఎదురు వచ్చేవాడికి కూడా ప్రాబ్లమ్ మీకు ప్రాబ్లమే అది చాలా రిస్క్ అది ఇటు వెళ్ళినా కానీ ఏమో పట్టించుకోరు కానీ అటు వెళ్తే మాత్రం చాలా డేంజర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ముందు కార్ వెళ్తున్నప్పుడు సడన్గా అటు తిరిగారు అనుకోండి వేరే వాడు వెనక వాడు మీరు ఎదురు ఉంటే ఇంకా ఊహించుకోండి ఎట్లా